എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അത് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ മക്കളെക്കാളും ഈ മക്കൾക്ക് യാതൊരു പരിശീലനവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് പോലെയാണ് അവരുടെ ഗോത്ര പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് താളബോധം അതിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ബേസ് കിട്ടിയത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന് ആ താളബോധം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അത് ഉണർന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതോടുകൂടി അവർ വല്ലാതെ മാറി അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഭാഷയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അത് പോയത് അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു നന്നായിട്ട് തന്നെ തോന്നി പിന്നെ ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യം ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ചെറിയൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാനിങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവനയുടെ ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും കൊടുത്തു നോക്കാറുണ്ട് വെറുതെ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കടങ്കഥ പോലെ ഒരു ചെടിയുടെ പുഞ്ചിരി എന്താണത് എന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും ചെടിയുടെ പുഞ്ചിരി അതെന്താണ് അപ്പോൾ ചില ചില ബാച്ചുകളൊന്നും ഒന്നും അതിന് മറുപടി പറയാറില്ല അവർ അത്ഭുതത്തോടെ അന്തമിട്ടിങ്ങനെ ചെടി പുഞ്ചിരിക്കുകയോ എന്താ അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയും മേഘത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് അതെന്താണ് അപ്പോൾ അത് മഴ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് അതിന് ശരിക്ക് ഒരു സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറി വന്നതിന് ശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതേ വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പാറയുടെ പാറയുടെ മറന്നുപോയി പാറയുടെ സ്നേഹം എന്നോ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഇളം ചൂട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് കുറേ അവരത് എഴുതുകയാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഇളം ചൂട് എന്നൊരാൾ എഴുതി പിന്നെ ഒരാൾ തണുപ്പ് എന്ന് എഴുതി പാറയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഊറുന്ന കനിവ് ഞാനൊരു അരുവി എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അവർ അതിനെ ഇളം ചൂട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ശരിയാണ് ഒരു പാറപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വാമത്ത് അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വളരെ ഡൈവേജൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിന് ബുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വേണം അതിന് വായന തന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഭാവനയുടെ വളം വളമാണ് വായന എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ലൈബ്രറിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ എന്ന് പറയാം തൽപരരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞ കുട്ടികളും അറിയുന്ന കുട്ടികളും അറിയാത്ത കുട്ടികളും പുസ്തകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തൊടാനും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറവാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ചിലർ സംവരണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കുട്ടി ഒരു പുസ്തകം എടുത്തപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ദാസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ മാറ്റി അപ്പോൾ അതെന്താ അങ്ങനെ അത് ദാസിന് മാത്രം അതല്ല അത് അവന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ അക്ഷരമൊന്നും അറിയില്ല ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അവൻ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് അവരവന് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ എല്ലാ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്കറിയാം അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിരാശയായി പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ആ പുസ്തകം അവരുടെ ലൈബ്രറിയിലില്ല അത് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറിപ്പോയതാണോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതില്ല അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അറിയാം ഓരോ പുസ്തകവും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം ഏതാ എന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളോട് ഇത്രയും ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി തന്നെയാണ് ക്ലാസ് റൂം ലൈബ്രറി നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുസ്തക
വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു പത്തോളം ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ കട്ടകളും അതിൻ്റെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല തുടക്കത്തോടു കൂടി എനർജൈസ് ചെയ്തൊന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് വന്നിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഏറ്റവും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതും വരയിലൂടെയും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അത് എടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവിത ഈണത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്നു ആ കവിതയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം അവരോട് ആ കവിതയിലുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാഴ്ചകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നതിലൂടെ അവരറിയാതെ തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം അവർ ആ കഥയിൽ കവിതയിലൂടെ കടന്നു പോയി അണ്ണോയിങ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ അവരുടെ ഒരു ആവശ്യമായി മാറ്റിയിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഒരുവിധം മിക്കവാറും പേരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളവ കൃത്യമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ മൈക്കിലൊക്കെ വന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ആദ്യ ഒരു മടി ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടൊക്കെ വിളിക്കാണ്ട് തന്നെ അവരിലേക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവതരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ ഒരു ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും മലയാളത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ശേഷിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടങ്കഥാ നിർമ്മാണം സ്വയം നിർമ്മാണമൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാനുള്ള തരത്തിലേക്ക് ആ ശേഷി നേടാൻ തക്ക രീതിയിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഏഴും എട്ടും ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താ പറയുക അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു മേൽക്കൊണ്ട ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല അത് പിന്നീട് പിന്നീട് ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുള്ള ഭാഷ ഇന്നൊരു മറികടന്ന് അവർ നല്ല മലയാളത്തിൽ തന്നെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ അതും ചോദ്യങ്ങൾ ആ മുഴുവൻ രൂപത്തിൽ ചോദ്യത്തിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറോട് കൂടി തന്നെ ചോദ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ എൻ്റെ ആശയഗ്രഹണം നടത്തി എന്നതിന് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം പിക്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിക് ഓർഗനൈസർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്കാണ് ആ സാധനം വരുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതോട് ഒരു പതിപ്പായിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബുക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ വായിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്ക് ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും തിരിച്ച് തന്നിട്ട് അടുത്തത് മേടിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബുക്ക് തന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായതിൽ എനിക്കും സന്തോഷം അത് തന്ന നിങ്ങൾക്കും നന്ദി ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഗണിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ബോക്സിലുള്ള ഹോളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹോളുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാലും മൂന്നിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഹോളിൽ തന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം അപ്പോൾ ആ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ അത് വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കളിയിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എളുപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ചോ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പല രീതിയിലും വളരാനുള്ള ചാൻസ്
കുട്ടികളാണ് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ അത്ര തന്നെയല്ല അപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാറില്ല കാരണം അവർക്ക് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിപ്പം പ്രൈമറിയിൽ മാത്രമല്ല ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശരിക്ക് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തീരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ സിലബസ് കുറച്ചുകൂടി കാഠിന്യമുള്ള സിലബസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുവരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അന്വേഷണമോ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരമാർത്ഥം ഈ കുട്ടികൾ കാലങ്ങളോളമായിട്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്മനസ്സുള്ള അധ്യാപകൻ അവൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലാസ് റൂം ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷിജി പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് കുട്ടികൾ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നിലവാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീരെ മലയാളം അറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് പോലും ആ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ സാറോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെറുതെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് സാർ ഇതെന്താ വായിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം അവന് ഒരു പ്രത്യേക പദം അറിയാത്ത അവൻ തട്ടി തടഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതുവരെയുള്ളത് അവൻ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പദത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓടി വന്ന് ചോദിക്കും ഇതെന്താ സാർ വായിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച കഥ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയും എനിക്കത് വീണ്ടും വായിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഒരു നൂറോളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങാൻ വൈകി എങ്കിലും അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളതിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഈ പരമാവധി ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ കുട്ടികളും കടന്നു പോകുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന കുട്ടി ഏഴിലെത്തി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പുസ്തകമെങ്കിലും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുട്ടിയുടെ ഒരു പരിധിയോളം ഒരു വലിയ അളവോളം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് വലിയ വായനയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷോപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതിയ പാത നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളും ശ്രമിച്ച് പുതിയ രീതികൾ ഇത് വെച്ച് എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം ഞങ്ങളുടെ എസ് ആർ ജി യോഗങ്ങളിൽ പുതുതായി കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊന്ന് സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അത്രയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ദർശനയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ കാരുണ്യത്തിന് വളരെയധികം അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുക